त्याने कुठला पण अनपड माणूस तो खचला असता म्हटला असता की आपला माणूस संपलाय आता संपला आता चलो नवीन दिवसाची नवीन सुरुवात करूया आणि पप्पांना डॉक्टरकडे पप्पांना काय झालं आहे आणि पप्पांचे काय ट्रीटमेंट चालू आहे हा पार्ट थ्रीवाला व्हिडिओ बनवते आहे ब्लॉग बनवते आहे मी आणि मला आज जरा बरं वाटतं आहे मी असं ठरवलं की एक डॉक्टरचं ओपिनियन सोडून अजून कोणी काही बोलत आहे का म्हणजे थोडंसं पॉझिटिव्ह याने विचार करून बघूया जर दुसरा कुठला डॉक्टर काही ट्रीटमेंट देत असेल तर ठीक आहे आणि असा कुठलाच आजार नाही की त्याची ट्रीटमेंटच नाही आहे काल जो डॉक्टर बोलला ते खूप डिस अपॉइंटमेंट झालं की मला नाही जमलं मला खूप त्रास झाला त्या गोष्टीचा डॉक्टर तो तसं बोलला की ट्रीटमेंट पण नाही आहे आणि नाही का काही होऊ शकत नाही वगैरे वगैरे मला खूप टेन्शन आलं होतं सो मी आज परत रात्रभर विचार केला आणि नंतर आता परत पंकला दुसऱ्या डॉक्टरकडे घेऊन आली आहे आणि फायनली डॉक्टरने सजेशन दिलं आहे चांगलं तर मी हे सगळं ह्या ब्लॉगमध्ये टाकत आहे तर तुम्ही प्लीज हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या पप्पांसाठी प्रे करा आणि तुमचं प्रेम असंच राहू द्या आमच्यासोबत सो आम्ही आलो आहे संजीवनी हॉस्पिटलमध्ये सो गाईज आम्ही आलो आहे हॉस्पिटलमधून बाहेर पण ते डॉक्टर बोलले की त्यांच्या अंडर नाही त्यांना काही करता येणार मग ते बोलले की पुण्याला घेऊन जा जिथे लिव्हरचा स्पेशल डॉक्टर असेल पण आता त्यांना म्हटलं की इथे जर जवळ कोणी बघत असेल सध्या ट्रीटमेंट चालू करत असेल तर तसं द्या त्यांनी एका हॉस्पिटलचा ॲड्रेस दिला आहे आता मनसरमध्येच तर तिकडे चाललो आहे आता त्या सार्थक हॉस्पिटलमध्ये मग तिथे त्यांचं ॲडमिशन करायला लागणार आहे सो मी तुम्हाला दाखवते अजून कुठे जातो आहे आणि डॉक्टर काय बोलत आहात बोलत आहेत ते हॅलो गाई सो आम्ही आता सार्थक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलमध्ये आलो आहे आणि फायनली आम्हाला इथे काहीतरी सांगितलं की त्याने चांगलं वाटलं ॲडमिशन करायला सांगितलं आहे डॉक्टरांनी आता ए सी जी टू डी को सोनोग्राफी सांगितली आणि ब्लड टेस्ट सांगितलेत तर पप्पांचं ए सी जी चाललं आहे ए सी जी करत आहेत आत्ता त्याच्यानंतर न टू डी को करणार आहे आणि सोनोग्राफी करणार आहे आणि ॲडमिशन आम्ही एक दोन दिवसाने करणार आहे बिकॉज थोडासा प्रॉब्लेम आहे तर दोन दिवसाने लगेच ॲडमिशन करणार आहे ब्लड टेस्ट वगैरे करून घेतो आहे आता आणि उद्या सो काहीतरी इथे आम्हाला कळलं की ठीक आहे खूप टेन्शन दिलं बाकी डॉक्टरांनी आणि तीन चार दवाखाने फिरलो आहे पप्पांना घेऊन हा का मी माझ्या डॉक्टरांना केला होता फोन मग ते बोलले की टेस्ट तू मी त्याच्या लॅबला करून घे आणि टू डी को बेको ते सगळं काढून घ्या नंतर मग ते रिपोर्ट मला पाठव मग आपण ठरवू म्हणले काय करायचं हो 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 बाहेर आले आणि आता आम्ही खायला चाललो आहे पप्पा जास्त वेळ उपाशिरायले का जेवायचं बंद करतात मग पहिले त्यांना डॉक्टरकडे घेऊन जातो जेवायला घेऊन जातो आणि मग आम्ही सोनोग्राफीला जाणार आहे सो पहिलं काहीतरी खातो पेट पूजा करतो भूक लागली काय तुला मला नाही मला जरा बरं वाटते माहिती का बरोबर आहे तिच्या हिंदी की काढून मग माझ्या पप्पांची मग पप्पाला दे म्हणलं हा का तुला दिली का पप्पानी हा विचारत की हय जैन म्हणते मला दिली आहे तिनं पप्पानी हा ती म्हणते आता परत नाही देणार जाऊ दे आळ 
अळशी माणूस ए आळशी माणूस झोपाळू काय त्रास दिला मी तुम्हाला हो माझ्या पप्पांना त्रास होतोय मला टेन्शन ये ना तुम्ही काय हो तुमचं सॉरी ग माय माझी सोन पापडी सॉरी सॉरी नाही हा हजार रुपये लागतील तर तिकडे अयो लागलो मला पप्पा शिवाय देतात ते त्या मुंबई डॉक्टर गाईच पप्पांना आम्ही डॉक्टरकडे घेऊन गेलो पहिले आम्ही एका हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेलो म्हणजे कसं असतं माहिती का एखाद्या डॉक्टरने आपल्याला काहीतरी सांगितलं आणि त्याच्यावर इलाज नाही आहे किंवा ट्रीटमेंट नाही आहे असं होऊ शकत नाही तर खूप 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 टेन्शन आलं होतं मला असं काय करू समजत नव्हतं पण रात्रीत मी असं मनाला घट्ट केलं आणि परत उठलो आम्ही सकाळी आणि पप्पांना दवाखान्यात घेऊन गेलो दुसऱ्या जिथे की आपण बघू शकतो ॲक्च्युली सगळी ट्रीटमेंट चुकीचीच होती सगळं तो काय बोलला ते पण सगळं चुकीचं होतं ते डॉक्टर बोललेला आम्ही त्यांना पप्पांना पहिलं शेटे हॉस्पिटलमध्ये म्हणजे संजीवनी हॉस्पिटलमध्ये गेलो जिथे शेटे डॉक्टर असतात त्यांना दाखवलं तर त्यांना पण वाटलं की सेरोसिस आहे बट ज्या डॉक्टरने डिटेक्ट केलं होतं त्या डॉक्टरकडे कुठल्याच बेस नव्हता की ते सेरोसिस आहे तरी पण त्याने लिहून दिलं प्रिस्क्रिप्शनमध्ये लिहिलेलं की सेरोसिस झालं आहे म्हणून दोन तीन महिने पप्पा त्याच्याकडे ट्रीटमेंट घेत होते कारण पप्पांना पायाचा त्रास आहे तर त्याच्यानंतर ना ते बोलले की डॉक्टर बोलले तुम्हाला पुण्याला घेऊन जायला लागेल पप्पांना पण आम्ही पुण्याला घेऊन जाऊ शकत नव्हतो कारण खूप लांब आहे आणि सगळ्याच गोष्टी अवघड होऊन बसल्या असतात तर आम्ही त्यांना बोललो की आम्हाला जवळच कुठल्या तरी हॉस्पिटल सांगा जिथे आम्ही ट्रीटमेंट करू शकतो आणि पप्पांना दाखवलं वगैरे तर डॉक्टरने खूप सारे ब्लड टेस्ट आणि सोनोग्राफी सांगितली तर आम्ही ते करणार आहोत आणि डॉक्टर बोलले मग आपण ॲडमिट करू जर काही असं असेल तर आणि त्याच्यावर ट्रीटमेंट होते त्यामुळे टेन्शन घ्यायची काही गरज नाही आहे फक्त काळजी घ्यायला लागते पेशंटची त्याच्यानंतर ना आम्ही गेलो एक्स रे करायला मनसरमध्येच एक्स रे केला आम्ही सोनोग्राफी करायला सांगितलीचं सोनोग्राफी केली आहे ब्लड टेस्ट पण केल्या सोनोग्राफी केली तर डॉक्टर बोलले की त्यांना लिव्हर सेरोसिस असा प्रकार नाही आहे त्यांच्या फक्त लिव्हरला सू झाली आहे म्हणजे सोनोग्राफी करता त्यांना कळतं ना त्या डॉक्टरांना त्यांनी आम्हाला आतमध्ये बोलून घेतलं आणि विचारलं की तुम्हाला काय माहिती की सेरोसिस झाला आहे म्हणून तर आम्ही बोललो आम्हाला एका डॉक्टरने बोललं तर ते बोलले कुठल्या बेसवर बोलले काही रिपोर्ट्स आहे का तुमच्याकडे तर तेव्हा आमच्याकडे कुठलाच रिपोर्ट नव्हता विदाऊट एनी रिपोर्ट त्यांनी सेरोसिस सांगितलं होतं त्याच्या टेन्शनमध्ये मी मागच्या ब्लॉग मध्ये एवढी रडले एवढी रडले ब्लॉक काय मी एकटी बसून पण रडत होते आणि मला सुचत नव्हतं काय करू तर ते डॉक्टर जेव्हा बोलले त्यांना सेरोसिस नाही वाटत आहे कारण सोनोग्राफीमध्ये कळतं त्याचे नोड्युल्स असतात लिव्हरवर ते दिसतात सोनोग्राफीमध्ये पण त्यांना दिसले नाहीत कारण फक्त लिव्हरला सू झालेली आहे कारण ते ड्रिंक खूप करायचे माझे पप्पा आणि मम्मी डॉक्टरांना त्या हे पण विचारलं की सर मग त्यांना चक्कर येऊन पडले ते आणि त्यांना सारखे चक्कर येते तर त्याचं काय तर ते बोलले की जो व्यक्ती खूप ड्रिंक करत असतो जो क्रोनिक अल्कोहोलिक झालेला असतो त्याने जर अल्कोहोल सोडलं तर त्याच्यानंतर ना त्याला त्रास होतो त्याच्यात पप्पांना शुगर आहे पप्पांना पायाचा त्रास आहे पायांना थ्रंबोलायसिस झालेलं आहे म्हणजे पायामध्ये रक्ताच्या गुठळ्या झाल्या आहेत ज्याने पाय सुजला आहे दोन्ही पण पाय आणि त्याचा त्यांना त्रास होतो खूप आणि त्यांना पोटात पहिल्यापासून दुखत असतं लहान होते तेव्हापासून त्यांना पोटात दुखतं आहे लेफ्ट साईडला राईट साईडला लिव्हर असतो लेफ्ट साईडला नसतो सो ते डॉक्टर बोलले त्यांना मल्टी डिसऑर्डर मल्टी डिसिजेस आहेत म्हणून त्यांना हा त्रास झाला चक्कर आल्याचा तसं काही नाही आहे तरी तुम्ही डॉक्टरांना रिपोर्ट दाखवून बघा सो आम्ही रिपोर्ट वगैरे दाखवले ते डॉक्टरांना आणि डॉक्टर बोलले की सेरोसिस नाही आहे त्यांची ट्रीटमेंट करू आपण त्यांना एक दोन तीन चार दिवस ॲडमिट केलं मेडिसिन वगैरे व्यवस्थित दिले की ते सगळे रिकवर होतील आणि हे सगळं त्यांना ड्रिंक केल्यामुळे झालं होतं नशीब बाकी काही नाही आहे सगळं तुम्हाला मी याच्या आधी दाखवलं ब्लॉगमध्ये की डॉक्टरकडे गेलो आम्ही आणि डॉक्टर काय बोलले ते कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये गेलो बट हे मी एक्सप्लेन केलं नव्हतं पूर्ण की नक्की काय सो मी लास्ट पार्टमध्ये हे टाकलं सगळं आणि मला याच्यावर न हे कळलं की जेव्हा पण आपण कुठला डिसिजन घेतो किंवा आपल्या लाईफमध्ये कुठला वाईट प्रसंग येतो तेव्हा आपण खचून न जाता त्याला तोंड देऊन सामोरं गेलं पाहिजे आणि 
एक एक दरवाजा बंद झाला म्हणजे सगळे दरवाजे बंद झाले नाही एक दरवाजा बंद झाला तर दुसरा कुठला तरी दरवाजा उघडा होतोच आणि त्याच्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायला लागतात बिलकुल थांबायचं नसतं थांबून काही होत नाही थांबला की संपला माणूस त्यामुळे कुठलीही अवघड परिस्थिती आली तरी आपण त्याला सम सामोरं गेलं पाहिजे आणि एक रस्ता बंद झाला तर दुसरा रस्ता दुसरा रस्ता बंद झाला तर तिसरा रस्ता आम्ही पप्पांना पाच हॉस्पिटलमध्ये घेऊन फिरलो आणि त्यांचं सगळं हे विचारलं त्याच्यानंतर न कुणालाच काही कळलं नाही बाकी सगळे रिपोर्ट्स करायला सांगितले ते डॉक्टर खरंच नॉलेज आहे त्यांना मनसरमध्ये ते हॉस्पिटल आहे आणि खूप मोठं हॉस्पिटल आहे बट तिथे कॉस्टली ट्रीटमेंट होते म्हणून गावाकडचे लोकं जात नाही जास्त बट हा मी हे सांगू शकते की खूप छान हो हॉस्पिटल आहे ट्रीटमेंट एक नंबर आहे आणि अशा फालतू डॉक्टरकडे जाऊन विनाकारण काही पण सल्ले घेण्यापेक्षा जास्त पैसे गेले चार पैसे जास्त गेले तर आपल्या जीवाशी आपण खेळत नाही आणि मी त्या बावलट डॉक्टरची बिलकुल पण ट्रीटमेंट घेतली नाही हा बावलटच होता तो कारण त्याने जे बोलला जे सांगितलं त्याने जे डोक्यात भरलं त्याने कुठला पण अनपढ माणूस तो खचला असता म्हटला असता की आपला माणूस संपला आहे आता संपला आता त्याची ट्रीटमेंट चालू केली असतील त्या ट्रीटमेंटवर कुठली ट्रीटमेंट येते त्या चुकीच्या ट्रीटमेंटवर आपण आपल्या माणसाला चालवलं असतं आणि माणसाला संपवलं असतं त्यामुळे कधी पण असं जर कोणी कुठलाही डॉक्टर बोलला तर पहिलं सगळं चेक करायचं व्यवस्थित आणि मगच काय ट्रीटमेंट करायची ते डिसाईड करायचं सो गाईज हेच ह्या ब्लॉगमध्ये मला पार्ट थ्रीमध्ये सांगायचं होतं सो तुम्हाला कसा वाटला ब्लॉग नक्की नक्की सांगा आणि असं जर कुणाच्या लाईफमध्ये झाला असेल तर त्यांनी नक्की माझ्याशी शेअर करा आणि जर काही प्रॉब्लेम असेल तर ते पण सांगा बिकॉज काही लोकांना मेडिकलचं काहीच नॉलेज नसतं त्यामुळे पण माणूस फसतो आणि माणूस अशा प्रसंगाला बळी पडतो आणि चुकीच्या ट्रीटमेंटने पुढे जातो आणि सगळेच विषय संपतो त्यामुळे नक्की काही असे असेल तर शेअर करा आणि ॲक्च्युली मी मेडिकल फील्डमधली आहे बट तरी पण जेव्हा आपल्या व्यक्तीबद्दल गोष्ट येते आणि तेव्हा आपण थोडंसं खचले जातो आणि आपल्याला खरंच काही कळत नाही बट मी उठून परत नव्याने सुरुवात केली नवीन डॉक्टर शोधला आणि पप्पांची ट्रीटमेंट चालू केली सो मी आता खूप खूप हॅप्पी आहे आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने सगळं चांगलं झालं आहे सो कीप लविंग आणि माझ्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि कमेंट करा कसा वाटला व्हिडिओ हा होता माझ्या पप्पांचा पार्ट थ्री व्हिडिओ ब्लॉग ज्याच्यामध्ये मी काय सांगितलं म्हणजे काय झालं ते सांगितलं आणि आता पप्पा ओके आहेत म्हणजे आहेत त्यांना त्रास बट ते ओके नक्कीच होतील चलो बाय बाय